看来我这几万圆圆丹，花的还真是值啊！仙水，真有你的！哈！哇！嚯！哈哈！哈哈！小心圈套啊！我去！啊！啊！啊！啊！这哪儿啊？不知道，这地方太诡异了，咱们还是先离开吧。走。速度太快了，得速战速决。去呀、啊！少宗主，这血灵魁凶煞无比，专闻这人肉味而去。林动，怕是凶多吉少了。<笑>林动啊，你我好歹相识一场，就让我替你和你的宝贝命根子，说个全尸吧。<笑>
这可是个好东西啊。走，丫头呢？她跟来了。人呢？刚才跑太急，没看见啊。丫头该不会是被藤磊抓了吧？林豆，林豆，走。终于安静了。我最讨厌就是你这个道宗千金，每天叽里叽喳喳。本来想套个仙女姐姐，送来个阴欢欢。啊，藤磊，你艳福不浅呀，真漂亮啊！你小子有命中情种，我看你是没命花。你这个臭丫头，你敢打我！啊，师姐，怎么是你呀、啊？你这么胡闹，差点坏了我的大事。我，我这不是为了帮你吗？你不要再轻举妄动。我在林动身边待着，是为了拿到真的精神地图。你知道凌伦剑吗？什么剑？凌轮剑，什么凌轮剑？你们英魁宗是如何开宗立派的？我们英魁宗怎么开宗立派？我问你，你在这问我呢？啊,啊，那是我爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的，很多个爷爷，你知道吗？他们发现了块宝地，在那炼出的浮葵异常凶猛，所以我们就开宗。够了，去，就听着。林动必然会来找印欢欢，这等于一块肥肉送到了你的嘴边，你可别再给我搞砸了！啊！小北斗，慢点。带我去找林动啊！哎，你带我来这深山老林干什么？小北斗，你该不会是要告诉我，林动出事了吧？你去哪儿了，小北斗？师姐，师姐，别玩了。谁是你师姐？看清楚！啊，应欢欢，怎么样？<笑>好啊，怎么着？找灵动呢？跟你有什么关系啊？跟我当然有关系了。我现在就送你下去和他见面。你把灵动怎么样了？想知道？下去。下去就知道了，抓住他！他怎么来了？活捉他！走！车牛呢，还真的是废物。正主一旦跑了，灵动要是知道的话，好好的一盘棋就被你给毁了。
什么大事儿？下去吧，啊，下去。我看看。手上什么时候多了这么多茧啊？哦，还不是某些人，嘿嘿嘿，自作主张把地灵古迹带回来，逼得我得天天练习啊。行了，差不多得了，疼了随时可能追过来，赶紧走吧。只要再多说上两句话，就明白怎么回事了。你去了，只会自讨没趣。那边好热闹。不认识啊？不认识。仙女姐姐。仙锤，人呢？快来救人！哎，什么事啊？怎么大呼小叫的？怕引来脏东西吗？哎呀！毛毛糙糙从大门口，人民国就顾不了那么多了。你还要不要拿我这儿当一个藏身之所了呢？嗯，想回去找你哥。我估计我哥都把我忘了。怎么会呢？你是他最牵挂的人，他只是相信我可以保护你。狼哥哥。我想问你一句话，我们是不是在跟我哥抢着去找祖福呢？你只要记住，一魔是我们共同的敌人。嗯，好奇怪呀、啊，这伤……小燕，快去打热水来，小雕，你也去。是寒毒，这寒毒我熟悉，不如我帮他解。一边待着。是。好冷啊！之上，终究比不过你的心疼之上。气死我！我还受伤了呢，怎么没有人来管管我呀？平时都挺好的，为什么在这个时候没有人管我了？嗯、一
愚蠢的人类，只要你们为情所困，我就总有机会。仙女姐姐身上为什么会有青檀的寒毒？她是遇到青檀了吗？青檀在何处？青檀怎么样了？那行了，仙女姐姐，你终于醒了。这是什么地方？这是万金生会，浮世会，在大桂生有个内应，这是他老窝。你现在感觉还冷吗？好多了。你是不是见到青檀了？青檀，他现在在哪儿？不对呀、啊，你不是回太清宫了吗？怎么会受伤？又怎么会来到大魁城了？如果你不相信穆师姐，也不相信我的话，那便把我杀了吧。林郎天的事，底下还不清楚。他们兄弟二人好不容易冰释前嫌，林动格外珍惜。你怎么了？我办完宫中事务，正想回来与你会合，却在路上遭遇了阴魁宗的偷袭。我身上的伤并非青檀的寒毒，而是大魁城郊外迷雾森林中的。九名寒气所致。至于是谁送我到这里来的，我就不知道了。哼，早晚要把阴魁宗全都给收拾了。敢欺负我的仙女姐姐，还有丫头，欢欢也在这儿。我和丫头中了藤磊的圈套，好在有惊无险。不过，丫头，她还受了伤，也不知道伤的怎么样了。我待会儿还得去看看她。你现在就去吧，我没事了。今天到底是怎么了？你脑子里不是天天想着这样吗？你不是你不是喜欢林青竹吗？我现在更喜欢你了呢。真的。我告诉你，可能有一天我会把你忘记，你会记得吗？我不但记得你，我还知道，我现在就想亲你。但是在我没有完成使命之前，再喜欢你也不能在一起。现在把梅祖福，我才找到一梅。欢欢，你们三宗应该也曾有祖父吧？你听你爹说过没有？我。什么？你说。林东，其实我，你手上的剪呢？怎么杀不死他？那他身上蕴藏着其他可怕的能量，还是我最近频繁使用幻化之术？损伤了原力，不过无所谓了，怎么死不是死了？女人动了感情，是会要了命的
。我不但记得你，我还知道，我现在想亲你。蠢的人类啊！既然被你识破了，你就在那儿慢慢等死。你身上怎么又变得这么香了？我一个姑娘，就不能查点胭脂香粉啊？哈哈哈！天助我也，天助我也呀！哈哈，好，好，好，好。夏一锤，啊，光天化日的，你照顾什么呀你？哎，你这小子。虽然修为不高，但你这狗屎运走的是真好。哎，你从那块宝地里捡来这面古剑，正是我们要找的凌轮剑呐、啊！你说这黑乎乎的玩意儿，就是传说中能够倒转乾坤的凌轮剑？哎，凌轮剑，凌轮剑。要有灵犀之人才能相见呐、啊！那我们是不是可以马上参破精神地图了？不行，使用灵轮剑需要万分的小心，稍有不慎反会被其所伤。我们还要找一个稳妥之人替你我护法、啊嗯。要不我来？你来？依然行，你这咋咋呼呼的性子，我还真担心我的小命呢。我得找仙女姐姐去。如此重要之物，为何要交给我一个带伤的人操控啊？仙女姐姐，我与夏一锤需开启精神玄域，方可参破精神地图。而灵轮剑呢？呃，用来凝聚精神力，只能破解和开启时各用一次。若是用的不到，我便很有可能被陷在精神玄域之中。此事十分紧要，我想来想去，只有你最合适。不是还有欢欢吗？那个丫头，脾气大得很，做事丢三落四，实在是不太仔细。况且，你是我福使啊，我，我，我这么做，你不也是应该的吗？我看你是不想让他受累吧？你误会了，我，我，你什么？我。说笑而已，你可放心去吧。不过，待你成功之后，我有事要跟你聊聊。好林姑娘，等下我跟林动进去以后，你要即刻停用灵轮剑。当地图上的图画尽数消失，就意味着地图已汇入我二人脑中。这大概需要一个时辰左右，把我二人唤醒。不可以早，也不可以迟，切记。我记住了。
，夏贤本，你们开始吧。你们两个。好好守着，我出去一下，马上回来。仙女姐姐，你不是在守着林动吗？小雕和小岩在，这会儿暂时不需要我。我有个事儿，想跟你聊聊。跟我说吧，什么事儿？这也没有外人，我便实话实说了。说吧，这事儿我一直不知道该不该跟林动讲。说呀，我觉得琳琅天不对劲。你见到琳琅天了？我见他手里拿着严氏给的假地图，我担心你又没有证据。还没有。既然没有证据，就是无端猜疑。你有没有考虑过林动的感受？你之前不是也怀疑过？先不提林郎天的事儿，我现在倒是有些另外的疑惑。既然你见到了林郎天，找到了青檀，为什么不把他带回来？你到底有什么居心啊？你怀疑我？我能有什么居心？我是府使，你仗着府使的身份就可以胡来吗？应欢欢，你何出此言？别怪我看你不顺眼。你爹叛归异魔，你的身世不干不净，你凭什么介入铲除异魔之事？还绞尽脑汁当上了府使？你，我说的有错吗？你自己应该知道被人指指点点的感受了。林动的父亲死后，林郎天是他为数不多的亲人。他们兄弟俩历经磨难，才刚刚冰释前嫌。你在没有任何证据的情况下指摘林郎天，传出去会给林动这个会长蒙上多少污名？如果不是别有用心，又该怎么解释？叛徒之女却当了府使，我劝你，还是早点离开林动，免得给他招来祸端。我明白了。既然你如此看我，就是想让我走呗。你要走便走，把凌伦剑交还于我，我替林动守着。我是府使，这个府使，并非非你不可。怎么了？我说的不对吗？那天我和林动夜寻小言，他早已向我吐露心声。你夹在我们中间，算怎么回事？荒古碑由空间祖符所掌控
，那里面一定有玄妙怪异的不同空间。不同的空间？那空间组服会藏在哪个空间里面？那你的祖石是怎么拿到的？在浮石塔，类似祭坛的地方。那空间祖符应该在古碑、祭坛的附近记得你，我还知道。我现在就想亲你。涅盘新旧，足见其一片赤诚，所以恳求林姑娘能够摒弃成见，好好的照顾她。你爹探归一魔，你的身份不干不净，你有什么资格介入铲除一魔之事？还绞尽脑汁当上了符师，你们这些人就只管输赢，管不管林东的死活，就信他，他才能活。你是符师。你得帮他，这个服饰并非非你不可。宫崎务楼的那些异魔，善于伪装人类，你们要处处小心。
心生炫欲，夏雨追为了唬我，受了重伤。小严，刚才有没有什么人来过？我刚才一直看着大哥和夏雨追，没有人动他们。小雕，你呢？我不知道啊，我刚才睡着了。为什么提前使用令轮剑？令轮剑？为什么提前使用令轮剑？怪我，是我太大意了。大哥，怪我！大哥，真的是我太大意。这不是严大师给野丫头的美毒鸟吗？应该在前头回事啊！是啊，到底发生什么事了？你不是，你不是喜欢林青竹吗？明明是，臭小子，你约我的。你态度奇怪，你还打了我？你说什么梦话呢？我怎么会打你？分明是那天晚上你跟我去找小严，故意拉着我，还要亲我。胡说！明明就是你要亲我，怎么变成我要亲你了？再说了。我什么时候陪你去找小严了？我昨天晚上陪着仙女姐姐的，没有约你啊。我真的没有约你，我发誓。你就是不承认。行了，你们俩别吵了。要亲灵动的欢欢不是欢欢，要亲欢欢的灵动也不是灵动。而我今日见到的欢欢，也该不是欢欢。难道是一魔？我们把夏一锤和纯火留在商会，没问题吧？真的吗？青檀。青檀，青檀，小严
终于还是来了。你现在可以把精神地图的秘密告诉我了。休想！精神地图已经在我的脑海里。邪魔异类，休想觊觎！神玄玉，乃浮尸所独有，何必白费力气？你不可能成功，因为邪不侵正。生的服饰修为。嗯，没关系，我还是有办法。逼灵洞交出地图。仙水，春红，仙水，春红，跑哪儿去了？别动！春红，仙水，一墨来了，我自毁了我的精神玄玉，他没赚到半点便宜。受住了，把你恨。会长，你一共在我这儿花了四十万养元丹，我都帮你存着了，就在那个夹子后面。你打开，我不要养元丹，我要你活着。打开。很有钱吧？我从年轻的时候被派到这儿来，为了讨生活，东躲西藏，好苦。我想，这些洋元丹，我要把它都攒起来。将来一定会派上大用场。
，我就在那，在那，渐渐的就富甲一方了。可我光顾着攒钱。险些忘了我身为浮尸的身份。幸亏你来了，会长。你当然是浮尸，你是最厉害的浮尸。幸亏你来了。我觉得是时候该坐下。精神地图，现在只有你那儿有，一模一定会去找你的。嗯嗯嗯，不用，五脏六腑都碎了，没吃了，会长。我下一锤做了一辈子生意，最后一笔碰上了一模，我没赚，可也没赔，我保住了本钱，最后这笔生意，我很满意。浮世会会长，诚心谢过你，谢你会展出一抹所倾之力，为浮世会所倾之力。去试试劝劝林多。我，嗯，你自己怎么不去啊？我在他心里啊，就是个没心没肺的野丫头，我说什么都没有用，搞不好我们俩还得吵起来。你不一样啊，人家叫你仙女姐姐。你说什么，人家都听你的，去不去啊？我可以去试试，只能试试去劝劝他。
人死不能复生。一抹狡猾，实在防不胜防，你也不用太过自责了。自责没什么用处，我已经不再是以前的林东。仙女姐姐放心。那你接下来？打算怎么办？一模是冲着祖父来的，那就跟我林东脱不了干系。我定然奉陪到底。林东，其实我那日受伤，只是轻谈所为。那你是见过青檀了？是。玲珑天呢？他跟青檀在一起，而且他手里拿着严师所绘的假地图。这地图是假的。怎么可能？林动怎么可能骗我？这是金山地图。那一魔抢走那幅，那是我瞎画的。你是说玲珑天？青檀，青檀，他和一魔同流合污。那日我正想问他，结果穆芊芊就出现了。穆芊芊一口咬定，说那假地图，这地图是我从阴魁宗那里夺来的。穆芊芊。就是林当天，在辕门的师姐，他不是普通的辕门弟子，是辕门的执事长老，平日里就十分嚣张。他说这地图是抢来的，也不是完全没有可能。那你遇到青檀的事，为什么不早些告诉我？我怕妄加猜疑。会令你为难。本来我想再找些证据，可后来我受伤了，被送到了这里。若是琳琅天真的与异魔勾结，那他们当取我性命才是。可那日我受伤，他又送我回来，也委实令人奇怪。青檀平安无事，对我来说就是最好的消息。至于林郎天，我会当面问清楚。当下除魔事态紧急，先顾着眼前的事吧。嗯，林东，你确实像变了一个人，变得。更像一个会长。仙女姐姐是在夸我。眼前的事儿，会长是怎么想的？军神地图。不管阴魁宗是否和异魔有关，当下异魔抢灵轮剑，接下来的目的。自然是精神地图，这地图我已了然于胸，不如投其所好，以图为饵，夺回灵轮剑。一魔可不傻，万金商会，不是有拍卖大会吗？我们便照规矩行事。可一旦这么做，各路人马都会聚集于此，到时候鱼龙混杂，恐怕有了饵，鱼自然会上钩。我先把你折磨死，再拿死猫吓唬你的主人。海角
奇珍异宝数百年间曾现世过一次奇珍一宝
，原来是藤少宗主啊！我知道殷魁宗一直想要这地图，只不过很是遗憾，这张地图呢，我谁都可以卖，却唯独不能卖给你。好啊，你千万别卖给我，因为我根本没打算花钱买。那你瞎凑什么热闹？花钱买什么？我要拿一样东西跟你换。佛祖爷爷，要不要我告诉大家，你这个雕千金也是一只臭妖兽啊,啊,啊！妖兽！坏了坏了，这孙子认出我来了，雕爷我也帮不了小爷了。灵动，你要是不想换的话也没关系，我就把它卖给余下的诸位。诸位，这只可是千年的妖兽啊，可以幻化成人。妖精威力之强，绝世无双啊！我出五十万买这只妖兽，七十万，我出八十万，一百万，一百一十万，一百二十万，一百五十万，一百六十万，一百八十万，两百万。咱们现在的手。也只剩下精神地图了。林间还在一魔手上。我出三百万。他若是没有被地图引出来，到底还卖不卖？卖不卖啊你？畜生，对不住了，谁让你跟了一个废物主人？我看诸位拍的兴起，我藤雷有一个新的主意，决定把这只妖兽分开来拍卖，妖精和毛皮各一半。好吗？这是什么？好让大家各取所需。等等，我有一个新的主意。尹欢欢，你想干什么呀？不敢听啊。哼。好。既然妖兽可以卖，那人也自然可以了。我是道宗公主。身价定然不菲，把妖兽换给林动，我跟你走。刘欢，你别闹，谁会出价买这道宗公主？我自己卖自己，怕什么？我藤磊若是能娶了道宗的公主做老婆，可真是做梦都要笑醒了。别跟林动了，他就是废物，跟我。哈哈哈哈哈！呸！别动！别动！真是大会成为你给我放聪明点，守点规矩。做梦呢你！我林动这等见丧王立之人，怎么可能将美人拱手相让呢？好，来人啊！把那妖兽给我宰了！哈<笑>，林动啊，我真没想到你服侍会也会有认怂的时候啊！<笑>你给我记住，小云受的苦，我定会让你加倍偿还。我还会让你知道，你今日的猖狂，代价有多大。你给我记住了！哎，哼！我之前找的地图，原来都是假的。爹，这张地图我夺回来了。牧师剑手上那个凌轮剑，你看见了吗？现在我们有两样法宝。
几日前，我就起身去大皇古碑，把空军总府取回来。<笑>你为何总是尽心尽力的帮助我们呢？福师会和万金商会都遭到了一魔的攻击，你觉得这件事情是不是有什么蹊跷啊？多虑了吧，爹。咱们现在马上又有两块祖符了，一模有什么了不起？啊，哼，更别提什么服饰会了。是不是魔师姐？别高兴得太早，有人可比你聪明呢。灵动那小子，做事不按常理出牌，他将地图绘制了上百份，眼下正在万金商会分发呢。剑教啊，我们是很大方的。我已经把大皇古碑的确切位置公诸于众了。得来，咱们都这么熟了，别怪我没告诉你。各路高手啊，正往大归城这赶呢。过几天呢，便是大皇古碑原力波动最弱的日子。哎，使用灵轮剑，打开古碑的重任就交给你了。李董，我告诉你，那灵轮剑是在我的地界里发现的，是我一块送之物。想打我们的主意，你别做梦了你！你、哎、藤兆宗主，别激动，别激动！大归城现已群雄竞志，若堂堂阴魁宗少宗主想在众目睽睽之下独占古碑里的灵宝，我倒没什么意见。可是大家伙，他们答不答应啊？哎藤少宗主，你记性不太好。之前我不是说过，让你等着瞧吗？好，我等着瞧，你给我等着。大家都静一静吧。还是仙女姐姐比较好。辕门知事长老穆芊芊见过诸位。殷师妹，林师妹，巧了，三大宗派的人都到齐了。久闻穆师姐大名，今日总算是得见芳容了。我也听说了，严大师把服饰会会长之位。交给了一个黄毛小子，今日一见，果然是个不同凡响的人物。我不是什么人物，我呢，其实就喜欢玩儿。嗯，如蒙牧师姐不弃，大家一起玩儿，啊？好啊，你想怎么玩儿，我都奉陪。<笑>诸位，大风古碑。开碑在即，我们应当同心共胆，匡扶正义，千万不要让有心之人挑拨离间，扰乱天下。穆师姐的意思啊，就是我林动心里所想。大家一定要同心共胆，同船共。哎，不对，只是同心共胆还不够，咱们呀，一定要同舟共饮。大家远道，来到大归城，舟车劳顿。我看，殷魁宗就以东道主的身份，请大家吃喝一顿，同心共胆，同桌共饮，怎么样？
这小子狡猾，也不是一日两日了。眼下大荒古碑的事儿已成定局，接下来你得谋划谋划。得到了大荒古碑，林东，我要你死！现在吞噬祖符可是在你手里，林东他绝不会善罢甘休的。你还得小心那些觊觎祖符的人。总之啊，你明奎宗最近可要热闹了。嗯，我就喜欢热闹。师姐，我有一事不明白，你就那么心甘情愿的把两个祖符给我明奎宗？谁说我甘心了？我也没有办法。原本就是得找强者联手，一旦联手，我们便会倾囊相助。眼下，殷奎宗是不错的选择，以后还是没有一事，因为没有比我们殷奎宗更合适的梦。我劝你赶紧回去，万一被那小子偷袭了呢？多谢师姐提醒。这抓走小严的是一魔，带他回来的是阴魁宗，这事情已经很明显了。什么鬼生古丹，简直害人害己！现在好了，凌轮剑地图全没了，换回来一只要死不活的病猫。你，哎，我开玩笑的。闭嘴！好，地图的事，无需担心了。我会让藤磊在大荒古碑争夺战中一败涂地。殿下，获得更多的能量。你对你那个师弟可有把握？大荒古碑乃千年来强者修炼的地界，琳琅天欲强则强，也只能依靠他。黑暗之巅那个小丫头呢？魔皇殿下，你为何如此这般在意那个小丫头？<笑>好像是你比较在意。魔皇殿下也说过。人类不可尽心，所以我已经安排琳琅天和他一同修炼。只是他还未能爆发出全力，恐怕还不能将黑暗之殿的人引出来。若要爆发全力，须得置之死地而后生。还要我教你怎么做吗？已至，望同心同德，勿再相斗。
我都没吃饱。少废话，你以为我真是带你来吃喝的？要不是小云伤重，人手不够，我也不可能指望你啊。吞噬祖父在哪儿？快带路。啊，没力气了，我要死了。啊，也行。你要是不带我去，我一颗杨云丹也不给你。到时候你不回去也得回去，我再跟着你前进去。你自己选、啊。他真的有逼鬼，怎么大吃大喝了？我夺回来的地图，现在外面人手一份儿，他有逼鬼，怎么是大傻子吧？无妨。我们阴魁宗日后若要打响名头，还得各路豪强的支持。况且各路豪强进入古碑，在乎的是五级和灵宝，对我们阴魁宗没有威胁。好好好，爹，外面那群举刀三代以前没少受咱们恩惠，明日开碑，我让他全部都还回来，我让他们一起把灵动那个小子给我收拾了。我先前听说齐武楼遭到了一魔的攻击。这当真若是一魔出现的话，我们阴魁宗也是责无旁贷。齐武楼被一魔攻击，关我们什么事儿啊？哈哈，别笑话人了，我看是浮世绘那伙人怕了我们，故意找的借口吧。叶秋，你还相信？记得就好，我们的初衷就是为了夺回祖师。你可不要受了某些人的迷惑呀！爹，你到底有完没完啊？您不相信穆芊芊吗？但是我信，因为他并没有骗我。祖父在我手上，灵轮界也在我手上。明天开碑，再拿空间祖父，灵动那小子的命，我也要定。追不追？回来！干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？不追了。明日大皇古碑开碑，何必老是动？
和你一样，找吞噬祖符。要不是你捣乱，可能成功了。哥，其实你可以放心我，狼哥哥他对我挺好的，你知道吗，哥？我都有原理种子了。因为你好，会不顾你身体虚弱，带你跑到阴魁宗那个鬼地方，让你冒险吗？哥，我长大了，我不想让你再为我分心了。金坛，说好了，哥哥要保护。可是我不想让你时时刻刻保护我了。我，我想跟狼哥哥在一起，我要跟他一块儿找祖符，灭异魔。什么？你跟我说什么？林老天，你到底对我妹妹做了什么？我什么都没做，只是帮他完成心愿。那我问你，之前你到齐武楼来，也是为了吞噬祖父？我是为了你，为了我。你要去冒险，我也不拦你。但只要有我琳琅天在，我是不会让祖父被别人拿走。从今天开始，你的性命就是我的性命。可我们不是说好了，大家一起的吗？林东，你记住，多一条路，多一个保障。刘天，刘天，你回来！青藤，早走远了，只有雕爷我留下来陪你。青藤。徐潭，就这么跟林郎天跑了？青潭啊，已经不再是以前的青潭了。以前的青潭什么样啊？你也未必知道。女人心，海底针呢。我，林青竹，都是女的，怎么就没有那么复杂、啊？不过，我倒想看看这个林郎天存的到底是什么心。是我把话说的过分了。狼哥哥说的有道理，多条路，多个保障吗？青潭姑娘看似柔弱，没想到还挺有本事。师姐，我们小天是最听话的，没想到身边多了这么个女人，都学会欺瞒我。师姐，明天开碑，群雄竞智，结果难测。今日阴魁宗大业豪强，我才想趁机把吞噬祖父抢回来。是你想还是他想？你不是也想吗？臭丫头！师姐，师姐，别跟他计较。我现在还真弄不明白了，你到底是跟灵动一伙的，还是跟我一边儿的？那师姐，你是站在我这边，还是站在阴魁宗那边
，你什么意思？没什么，只是师姐说要帮我找地图，结果地图却到了阴魁宗那边。如若不是林动满城派发，我还不知道去哪里找空间。你怀疑师姐？我从来没有怀疑过师姐，我只是想尽力找回祖父，彻底消灭一魔。一条路上的，是朋友。阻拦的是敌人。喂，臭丫头，大荒古碑之内凶险，你做何准备了吗？没有十足的把握，但是做了十足的准备。<笑>好，真好。那你呢？师姐放心，我一定会全力以赴。狼哥哥，咱们不会伤害到我哥吧？秦丹，你放心，有一天，你哥一定会明白你的心意。云门向来野心勃勃，这个穆芊芊，也不是什么擅长。你看，又一个满腹心机的女人。我说的是穆芊芊啊，穆芊芊算什么？我来对付她。好啊，那倒是没什么可担心的了。我还有担心的事儿呢。哟，没心没肺的硬欢欢，还有担心的事儿呢。边去！我担心，林动明天就要和青檀，还有林浪天。一起去抢祖符了。这个，你们大可不必担心，我一定会全力以赴的。你真下得了手吗？我在齐武楼像个没头苍蝇似的乱撞，定是忽略了青檀，而我把吞噬祖符给丢了。林浪天也一定很看不起我，所以他们才会选择离开。越是这样，明天我就越得亲手拿到祖符。我不能让青檀失望，也不能让林浪天给毙了下去。